ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ ഡിഫറൻസസ് എം എൻ ലേണേഴ്സ് അതിൽ നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻ്റ് വണ്ണും ത്രീ പോയിൻ്റ് ടുവും ത്രീ പോയിൻ്റ് ത്രീയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫോർ ആണ് അതായത് മീനിങ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വലിയ സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് പാർട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ മീനിങ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ദെൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഓക്കെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മനോഭാവം അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഓർ മിക്സഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് അറ്റ് സം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതായത് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ വിലയിരുത്തുന്നു എങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഒരു ഇവാലുവേഷനാണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ആ ഒരു ആ ഇവാലുവേഷനാണ് എന്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ അത് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് അറ്റ് സം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു മനോഭാവം ഹൈ ലെവലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ലോ ലെവലായിരിക്കാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഓർ മിക്സഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് അറ്റ് സം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ വിൻസൻ ചർച്ചിൽ എന്തേഹം ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് എന്നാ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാര കാര്യമാണ് ഇസ് എ ലിറ്റിൽ തിങ് ദാറ്റ് മേക്സ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് അതുണ്ടാക്കും ആൾ ചെറിയതാണേലും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് ഓക്കെ സോ അതായത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അതിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള ലൈഫ് വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അതാണ് വിൻസൻ ചർച്ചിൽ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ വേറൊരു ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേഴ്സൺ്റെ മെൻ്റൽ ഔട്ട്ലുക്കാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവമാണ് അതെന്തിനൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ പേഴ്സൺസ് മെൻ്റൽ ഔട്ട്ലുക്ക് വിഷ് ഡിഫൈൻ ദ വേ വി തിങ്ക് ഓർ ഫീൽ എനി തിങ് ഇനി ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് എന്താണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂ ടു ആൻഡ് എന്ത് വഴിയാണ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ ഒരു 
എക്സ്പീരിയൻസ് വഴി ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴി വിത്ത് റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊരു പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോൾ അത് നേരിടുന്നതിലൂടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതായത് കോംപ്ലക്സ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് തിങ്സ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ബിലീഫ് വാല്യൂ ബിഹേവിയേഴ്സ് മോട്ടിവേഷൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓൾ പീപ്പിൾ ഹോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാ പീപ്പിളും ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നല്ല ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലും എന്തുണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സസ് ഇൻ എവ്രി പേഴ്സൺസ് മൈൻഡ് ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മളെ സഹായിക്കും ടു ഡിഫൈൻ അവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആക്ഷൻസിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പീപ്പിളിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് തിങ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഫീലിങ്സ് ബിലീഫ് അത് ഇൻറ്റേണൽ ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ ടു എ പേഴ്സൺ ആണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ റിസൾട്ടിങ് ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആവാം ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആവാം അതായത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മനോഭാവം അതുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മനോഭാവവും ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഏജ് പിന്നെ പൊസിഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതൊക്കെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഓക്കെ മേ ബി എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഏജ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇനി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ സമ്മാണ് എന്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ സം ഓഫ് മാൻസ് ഇൻക്ലിനേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു വ്യക്തി സോറി ഇൻക്ലിനേഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അവരുടെ ഫീലിങ്സിൻ്റെയും സം ടോട്ടലാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറിയ കാര്യമാണ് പക്ഷേ ദാറ്റ് മേക്സ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് പിന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓരോ വ്യക്തിയിലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് മനസ്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവം പേഴ്സൺസ് മെൻ്റൽ ഔട്ട്ലുക്ക് പിന്നെ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നെ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വഴി നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദ വേ വി തിങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽ എനിത്തിങ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് റിയൽ സിറ്റുവേഷനിലൂടെയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അത് കോംപ്ലെക്സ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് തിങ്സ് ആണ് പിന്നെ എല്ലാവരിലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ചില കമ്പോണൻസ് ഇൻറ്റേണൽ ആണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റാണ് ഇൻപ്ലിസിറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവാണ് 
പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് മാൻസ് ഇൻക്ലിനേഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ സമ്മാന്നും പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു